Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü tasarımının tanıtımı Visual Studio'daki kullanıcı arayüzü tasarımının en büyük avantajlarından biri, zengin istemci ve web uygulamalarının tasarımı sırasında elemanların sürükle bırak tekniğiyle yerleştirilebilmesidir. Bu elemanlar Toolbox'ta yer alır. Windows formatında sürükle bırak yöntemini incelemek için Form 1 CS dosyasını çift tıklayarak açın. Ekranın orta bölümüne Design ekranı yüklenecektir. Design ekranındayken solda Toolbox yani araç kutusu görüntülenir. Eğer Toolbox görüntülenemiyorsa View menüsünden Toolbox seçeneğini seçmeniz gerekir. Bu menüyü ekranın sağ tarafına sabitleyebilirsiniz. Bunun için Auto Hide düğmesine tıklamalısınız. Toolbox'ı açıp istediğiniz bir düğmeyi sürükle bırak yöntemiyle Design yüzeyine yerleştirebilirsiniz. Bu işlemler yapılırken aslında Visual Studio Form 1 Designer CS dosyasına bazı kodlar yazar. Bir text box denetimini seçip sürüklemek için Toolbox'tan text box'ı seçili hale getirmelisiniz. Elle yerleştirmek isterseniz mavi bir hat ortaya çıkar. Windows Form Designer bu denetimlerin ikisinin de sol kenarının hizalandığını göstermek için bu mavi hattı gösterir. Bir denetim ekledikten sonra artık o denetimin üzerine tıklayarak değişiklikler yapabilirsiniz. Boyutlandırma tutacaklarından tutarak denetimin boyutunu değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda fare ile sürükleyerek başka bir yere taşıyabilir ya da silebilirsiniz. Sürükle bırak tekniğini VPF Designer'da da kullanabilirsiniz. Şekildeki dosya Main Window X EML açıldığında dizayn ortamlarının birbirinden farklı oldukları görülür. Bu dizayn ortamında beyaz bir alan ve ekranın altında bir biçimlendirme dili olan X EML ortamı yer alır. Butonu Toolbox'tan dizayn yüzeyine sürüklerken artı sembolü ve mavi bir ana hat oluşur. Fare bırakıldığında düğme ortaya çıkacaktır. X EML bölümüne ise butonla ilgili tanımlamalar eklenir. Bu alanda yükseklik, konumlama gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Yaptığınız değişiklik butona uygulanacaktır. ASP Net uygulamasından Default ASP X isimli dosyayı açtığınızda bir HTML dökümanı görüntülenir. Sürükle bırak tasarımcısını görmek için ekranın alt kısmındaki Design sekmesine tıklayabilirsiniz. Toolbox'tan herhangi bir denetim seçip Design alanına bıraktığınızda kaynak koduna ASP Button satırının eklendiği gözlenir. Bu kod denetimin oluşturduğu yeri belirtir. Her bir dizayn ortamının veriyi farklı şekilde işleyip gösterdiğini görüyorsunuz. Form 1 CS dosyasındayken Toolbox'ın içeriğinin değiştiği gözlenir. Windows Form Designer seçiliyken sadece Windows Form Designer ile ilgili olan Toolbox elemanları gösterilir. VPF Designer'a geçildiğinde içeriğin değiştiğini göreceksiniz. Toolbox'a fare ile sağ tıklayıp List View seçeneğinin işaretini kaldırdığınızda denetimleri simgeleyen küçük ikonların çıktığını göreceksiniz. Şekillerin hangi denetim olduğunu görmek için ikon üzerinde bir süre beklemelisiniz. Liste seçeneğini iptal ederek ekran üzerinde oldukça alan kazanabilirsiniz. Tekrar metin görünümünü görmek için sağ tıklayıp List View seçeneğini seçmelisiniz.